Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro «Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io». Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostro loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora, ed erano pieni di stupore, disse, avete qui qualche cosa da mangiare? Io offrire una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse, sono queste le parole che io vi dissi quando era ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro, così sta scritto. Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il, ritorno dei e il perdono dei peccati. Cominciando a Gerusalemme e di questi fatti voi siete testimoni. Parola del Signore. Si ha lodato Gesù Cristo, che ha avuto modo di seguire la messa tramite la TV, anche a Canale 1, lo trasmette ogni mattina il Santo Padre, oltre a TV 2000, Canale 28, il Santo Padre ha rimarcato una delle caratteristiche meravigliose del cristiano qual è la gioia che ha concluso il Papa giustamente facendosi la lettera ai Galati la gioia e dono quella vera quella che non si compra quella che non ti fa non puoi perdere mai, ma è dono dello Spirito Santo, è frutto dello Spirito, da chiedere continuamente, specialmente in questi giorni, in cui siamo un po' bloccati, non possiamo fare tante cose, ci può venire un, diciamo, un atteggiamento di tristezza, di scoraggiamento, di abbattimento, di nervosismo, di agitazione. La gioia che il Signore dà, anzi, in questi tempi abbiamo più tempo per chiedere questo dono, avere gioia, che il Signore ci dà. Viene dalla consapevolezza che il Signore sta sempre con noi, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Lo dicevamo pure ieri. Il Signore sta più vicino oggi a noi che gli altri tempi. E che allora approfittiamo di, nella preghiera di chiedere questo dono per noi 
per chi ci sta attorno, familiare, bambini, persone anziane, anche con chi abbiamo relazione, chi sta a volte, siamo in tante persone, stanno soli a casa, col telefono, con una, una telefonata, una parola, dare una parola di forza, di coraggio, di benedizione. Questo non è questione di soldi, ma la gioia vera è dono gratuito di Dio. E noi lo attingiamo, lo prendiamo, lo gustiamo. Dice San Paolo, benedetto Dio che mi consola in ogni tribolazione, perché io possa consolare qualsiasi persona che si trova in ogni tribolazione. Ecco il cristiano. Oggi specialmente noi non siamo a fare i moralisti, non siamo chiamati a puntare il dito, a gridare, a rimproverare, ma all'uomo di oggi sbandato, disorientato, disperso, deluso, è che siamo chiamati a invitare a partecipare alla gioia che viene dal Signore. La gioia poi di conseguenza la pace con Dio, la pace con se stessi perché avete sentito questa conversione non è una cosa brutta, è tornare al Signore che ci abbraccia come il papà del figlio del prodigo, come il, il pastore che ritrova la pecorella smarrita, che se lo mette sulle spalle, lo riporta all'ovile, come la dramma perduta che la donna ritrova e fa festa, così è il Signore. E il cristiano è quello che lo sperimenta per primo questo abbraccio, questa tenerezza, questo tornare al Signore. E poi aprirsi agli altri, rappacificarsi con gli altri. Anche in questi tempi, perché negli ultimi anni io ci tengo molto a questo, perché è un'ecologia integrale, ha detto Papa Francesco nell'audato sì per mettere a posto anche il rapporto con la natura, che l'abbiamo troppo rovinato, troppo reso qualcosa di invivibile, e gli squilibri lo vediamo noi. Ecco, allora chiediamo al Signore questa gioia che il Signore ci dà, questa pace, pace a voi, io sono con voi, e che poi la possiamo portare agli altri, col sorriso, col silenzio, con una parola, con un gesto di amore. È la migliore testimonianza che l'uomo di oggi accetta. Si è lodato Gesù Cristo.